voltage control voltage is controlled to keep its values within acceptable limits and load buses between say for example 1.05 air unit and 0.95 air unit معنى هذا الكلام انه الفولتج يتم السيطرة عليها لابقاء قيم هذه الكوانتيتي with unacceptable limit بحدود مقبولة مثل ما تعرفون الفولت هي في الباور سيستم وخصوصا في الديستريبيوشن سيستم يجب ان تكون في حدود متفق عليها ولا ويجب ان لا تتم الزيادة او النقصان عنها فعلى سبيل المثال اذا كانت الفولتية في الديستريبيوشن سيستم على سبيل المثال ميتين وثلاثين فولت فانه يجب ان تكون اقصى زيادة على هذه الفولتية هو مضروبة في هذا الفكتر 1.05 في 230 كان تكون على سبيل المثال أقصى شيء تكون 237 أو 238 أما أقل مقدار إلها فينظر وال 230 في 0.95 وكان تكون 230 أقل شيء هي 220 أو 218 Bolt. This control is accomplished using one of the following electric power system components. Voltage control نقدر نحصل عليه أو يمكن إنجازه أكمله باستخدام إحدى هذه power system components. The first one, excitation system. of generator and PV buses مثل ما تعرفون انه السينكرونوس جنريتر اللي هو عبارة عن باك الكتروموتف فورس يمثل بهذا الشكل V وهنا هي ال E عادة هاي ال E يكون إنتاجها باستخدام إكزايتيشن سيستم فيلد إكزايتيشن سيستم واللي هي تكون دي سي بالسينكرونوس ماشين فهذا الفيلد أي زيادة أو نقصان في هذا الفيلد بالتأكيد يؤدي إلى زيادة الباك لكتومونتو فورس أو نقصان هذه الكمية ولذلك الإكسيتيشن سيستم أوضحه بصورة أكثر وضوحا من جديد هو أنه يكون عندك إكسيتيشن سيستم دي سي يأثر لك على الإي فهذا الدي سي كانت أي زيادة أو نقصان يؤدي إلى زيادة أو نقصان باك الكتروموتف فورس وبالتالي هاي ال V تزداد وتنقص accordingly هذا النوع الأول من الفولتج كونترول واللي هو يتم في ال PV باسيس الطريقة الثانية هو باستخدام ال regulating or boosting transformers هاي ال transformers يكون موقعها محدد في ال power system وتستخدم ك boost or regulating في حالة نقصان ال voltية من خلالها نزيد ال voltية الى المستوى المطلوب او بالعكس الطريقة الاخرى المهمة هي الاون 
load tab changing transformers اوضح لك هذي عمل هاي لي ترانسفورمر بالشكل التالي مثل ما تعرف لي ترانسفورمر هي تو وايندينج هاي هي لي ترانسفورمر العادية طبعا هنا انا يعني مثلها سنجل فيز مثل ما اتفقنا انه بالبير يونت مستخدم فيز واحد وهي بالحقيقة هي ثري فيز ترانسفورمر وهنا انا اني موضحة سنجل فيز ولكن انا اقصد بها ثري فيز اون لود تاب تشينجينج ترانسفورمرز هاي الترانسفورمرز العادية تكون بها نمبرز ان ون نمبر اوف كويل بالبرايمري number of coils بالي primary n1 and number of coil بالي secondary constant اما بال on load tab changing transformers there is a tab بالي secondary هذا secondary هذا بالي primary there is a tab here نانه عندك تاب يتم التحكم بهذا التاب بحالة زيادة number of turn أو نقصان number of turn وبالتالي voltage السكندري هذه ال V سكندري راح تزداد أو تنقص حسب زيادة أو نقصان ال N number of term بال secondary وهذا هو ال on load tab changing transformers ال auto transformers هي من اسمها auto transformers كأنما هي on load tab changing transformers احنا هنا بال on load tab changing transformers يتم تغيير number of secondary turns manually يعني هذا التاب احنا manually نزيده او ننقصه حسب الحاجة اما بال auto transformers فاكو مثل ما تعرفون automation بالموضوع ففي حالة انه نحتاج زيادة او نقصان على اساس feedback signal يؤدي الى زيادة او نقصان number of term وبالتالي نحصل على voltage control اللي هو موضوعنا لهذا اليوم النوع الاخير اللي هو shunt or series capacitor احنا هنا ناخذ هنا shunt capacitor can be connected across load buses the value of voltage will be changed as shown in the figure 3.3 بالنسبة للshunt capacitor اذا كان عندنا bus 1 هو slug bus slug bus و bus 2 هو load bus فعلى التوازي ويا اللود مثل ما تلاحظنا سوينا connection للشانت capacitors ويكون ال representation الفيزر diagram باعتماد الثيفنين theorem اذا كان عندنا ال v old مع اضافة الشانت capacitor راح يكون عندنا v new وهذا ال v new لما يكون closed هذا السويتش وبالتالي راح يكون عندك هو على التوازي ويا هذا اللود ومثل ما تعرفون ال X ثفنين وال R ثفنين هي الكوفلانس سيركت للدائرة ككل بغض النظر اذا كان موجود باص بار واحد او اكثر من باص بار انا هنا انا سميتها X ثفنين مع R ثفنين وبالتالي راح يكون الفيزر دايجرام هو بالشكل التالي فاذا اتفقنا انه ال V old 
كان مقدارها هذا بغض النظر عن موقعها اذا كانت كيفي ريفرنسز او لا نتفق انه انه الفي اولد كانت بزاويه معينه خلينا نسميها دلتا فالفي نيو الها راح يكون الاي سي في الاكس ديفين الاي سي الاي في الشانت كاباستر في الاكس ديفين طبعا هذا راح يكون مثل ما تعرفون ليدنج بلس لان عندنا كاباستر اي سي في الار 7 مع تيار الاي سي هنا الاي سي وهنا الاكس لانه مسبوق اف جي راح يكون عمودي فبالتالي الفينيو هو المحصلة بالنسبة للفي اولد من هذه النقطة الى هذه النقطة ومثل ما تلاحظ هذا الفينيو الجديد with respect to V